So, liebe Kollegen, wir haben die Spieler, die Trainer hier. Einmal haken wir jetzt gerne das Sportliche einmal ab, wie sich das gehört nach so einem Länderspiel. Anschließend äh, werden wir eine kleine Pressekonferenz anschließen, wo äh, die Führung des Deutschen Lachsenverbandes noch einmal Stellung nimmt äh, zu den Vorkommnissen der letzten Woche, der letzten Wochen, äh, sodass wir bitte Fragen diesbezüglich dann später an die Verbandsführung stellen. Jetzt wollen wir erst einmal äh, Glückwunsch sagen an die dänische Nationalmannschaft. Ähm, waren Sie zufrieden? Haben, haben Sie die deutsche Mannschaft, äh, die ja sehr kurzfristig zusammengestellt war, in dieser Form, in dieser guten Form erwartet? <laughs> I'm just going to speak in English, okay? Yeah, yeah we, we're fully aware of, um, of the situation that's going on here. Um, I think that's, that's a situation that has to be dealt with in this country, though, and, and for ourselves, uh, we, it's just a test match. It's, it's Chile against Germany, and, and we fully understood that the side that they were going to put out Uh, we're still going to be uh, playing with, with pride for their country, so you know, I think we saw in the first 25 minutes that they came out pretty strong and uh, maybe if we had leaked something in the field or given up a try in that first five minutes or 25 minutes, uh, the game might have even been different. So I think it's, a, it's, it's still country against country. I respect what's going on here, but uh, for me and my job as a, as a Chile coach, we, we just got to play with what's in front of us. Were you satisfied with the, with the performance of your team? Yeah, I, th I thought we did uh, some, some good things. Uh, we, we held on well in the first 25. Uh, uh, You've got to understand that we're still a, a country that's got our own issues. We're, we're, we're not the All Blacks by any means. And, and I mean, uh, you know, we do some good things and we do some things that we need to, we need to be better at. Um, But after that first 25, when, when maybe the nerves went and the anxiety went, uh, we were able to, uh, to capitalise on a couple of, of, of opportunities and, and then I think they loosened up and they played some good rugby. Es war für Sie war es das letzte Spiel, meine ich, dieser, dieser Länderspieltour. War es für Sie eine gute? Siempre, siempre, siempre está bien eh, terminar una gira con una victoria. Eh, estamos contentos porque pudimos sacar adelante. Y... Es ist immer schön, eh, immer beim letzten Spiel einen Sieg zu, zu haben. Y eh, nos vamos contentos porque eh, tener dos partidos ganados de, de cuatro de una gira eh, es un buen resultado para un, un, un equipo como Chile. Ja, wir sind sehr glücklich, weil wir vier Spiele gespielt haben und nach dem Tour, wir sind mit zwei Siegen gegen Kenia und jetzt äh, Deutschland. Für eine Mannschaft wie Chile, wir sind sehr, sehr zufrieden. Haben wir noch äh, Fragen an die chilenische Mannschaft? Jo. Wie war die Erfahrung dieser esta gira de tres semanas, cuatro semanas, eh, dentro del grupo, dentro del equipo, ¿qué fue lo que más se rescata? So, der Kollege fragt, wie war die Erfahrung äh, diese drei Wochen, äh, wie war die Erfahrung auf äh, diesem Tour? Eh, la verdad es que fue una muy buena experiencia, estoy jugando en el equip un equipo en Europa y me incorporé eh, eh, un día después y bueno, tuvimos un partido contra Kenia luego de haber llegado dos días antes. Also ich spiele selbst in uh, Europa, in Barcelona. So ich bin ein Tag um, spät eh, angekommen, also als uh, Chile gegen Kenia gespielt hat. Y, y bueno vimos un grupo que creó una buena sinergia eh, positiva, en donde pudimos ganar el primer partido de la gira y no nos puso en confianza para los dos siguientes que, que fue en Hong Kong. Also ich bin angekommen und ähm, ja, ich habe eine sehr positive Energie gesehen mit der Mannschaft und das war gut. Wir haben gegen Kenia gewonnen und dann waren wir sehr sehr vorbereitet für die nächsten zwei Spiele Hong Kong und Russland. 
Y, llegamos a Alemania aprovechando esa confianza eh, positiva y, y planteamos un, un buen partido con algunas cosas que tuvimos que arreglar en la gira, pero para mí fue una, una, una gira muy positiva. Also, äh, zusammenzufassen, ähm, wir sind in Deutschland äh, sehr, sehr optimistisch angekommen. Es gab ein paar Probleme, die wir lösen so, äh, mussten, aber ja, wir haben das geschafft und dann hatten wir ein gutes Ergebnis hier. It's great to have few Chileans here in Germany. Um, I got two questions, but um, we welcome very much to see you here because um, Chile for a German rugby spectator, even rugby nuts, it's just a dark horse, very unknown. And then Maximo conocimos equipos de fútbol chilenos como Colo Colo. Well, the two questions. Um, you've been, um, what? One is you've been traveling, so the team that ran out here today, how did you do that? Did you rotate the team? On a, how, how is that? It's a continui continuity of the previous results on the team that was playing here. And the second question is, I mean, the game as a whole really came alive in the second half, um, but especially Chile um, really played very beautiful rugby in the second half. Uh, Did the player drink a magic potion at halftime, or what happened? How did you do that? Um, just thanks for your for your comments. It's very it's uh, it's very nice to be in Germany. This is the first time that we've been here playing a, a 15 aside uh, game. So our seven aside team has been here in a tournament. So. Thank you. We've been well looked after, and we appreciate that. Um, in relation to the to the side that we had out today, we, we played three games in in uh, 12 days. Basically, um, we left Chile with a plan to to play the strongest team in the first game, um, and the second, we would decide what would happen after the first game. Um, We had an opportunity to beat Hong Kong. We should have beaten Hong Kong. We're disappointed that we didn't. That's probably the biggest disappointment of the tour. We had an opportunity there. Third game, we rotated players against Russia. That was, uh, you know, we've got to be realistic. They're 18 in the world. Um, and so it was an opportunity to see some other guys play. Uh, and then our biggest challenge for the tour was, was to have our, 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 our strongest side here against Germany. So. That was how we, we, we wanted to do it when we left Chile. Uh, we've been lucky with injuries. Uh, the, the, the group has, has been fit. The medical staff's done a great job. And we managed to, uh, to get the players on the field today. So, yeah. uh, what was the second question again? Well, what did the trick at halftime? Magic uh, potion. Uh, after well, the half time. <laughs> yeah. yeah, the magic potion. Do we have <laughs> magic, uh, 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 more magic uh, potion in uh, La Vida? Uh, Yo creo que fue la, la actitud que le pusimos a la, al partido. Eh, llegamos creyendo que podíamos ganar. Y, y eso ya te da un, un plus en el partido. Ya, yo creo que es que hay un trick. Así que hemos siempre creído. Y cuando crees, tú haces todo. To be honest, for my life, I think the boys were trying to do too much for the first 40 minutes, to be honest, and they just needed to get in the game and you know, let it flow a little bit more. And they were trying too hard, uh, they wanted it too much, and they needed to just get their discipline right and get on the right side of the referee a little bit more and let the game go. So, yeah, sometimes it works, sometimes it doesn't. You don't drink anything, I can tell you that right now. <laughs> I think uh, you believe in your chances too before the game. What? How do you see the chances? Uh, how do you solve the chances before the game? Yeah, um, I was very fortunate to watch um, uh, 
Chile play against uh, Kenya and uh, Hong Kong. Yeah, so we, we knew what Chile would bring. Uh, we knew that um, obviously they would come at you to win the game because at, at the end of the day it is a test match. Um, so we, we did fancy our chances a lot, uh, obviously starting the game. Um, I think for us it, it was always going to be a tough challenge, especially meeting uh, on Thursday and obviously starting our prep on Thursday and players not getting enough rest within the two days. Uh, but at the end of the day, we knew that uh, it was going to be a tough challenge, which is why we came out firing in the first half, uh, obviously hoping to to put them off the ball a little bit. And uh, we didn't. We managed to do that in the first 20 minutes. Uh, had we scored those two tries, I think it would have been a different result, like the coach just said. Uh, I think, yeah, for us, it's just obviously um, it was a massive. We knew it was going to be a massive challenge. This team, uh, basically, the first time playing together. Um, uh, Chileans have been playing three games in the, uh, this last uh, past 12 days, so they obviously they had the momentum coming into the game. So, so for us, it was just about to put a performance out there for our country, put a performance out there for our fans, just to make them give them something to be proud of. So, you're satisfied with the performance due to the short preparation time? Yeah, absolutely, 100% satisfied, and I think the union as well is, I mean, is 100% satisfied. Yes, no one, no one likes to lose. No one likes to be. Um, um, no one wants to come off second best, but at the end of the day, if we had given, if we had a bit more chance with the with the group that we had, I think we would have put it in a much better performance. Um, you, you missed the last. I think you missed first chances, and she did not. Was that the difference? Yeah, at the end of the day, it's all about momentum. Um, every game is about momentum. Uh, you build the pressure and you take your points. So I think for us. The first, the that first 20 minutes, the two tries were missed uh, due to our drives. Uh, that actually was the turning point of the game. Had we made those two tries, it would have been a different story come half time. So I just think, um, yeah, at the end of the game, there's a turning point, and uh, for them, the turnover they made on our line, uh, on their line, and to to basically kick for touch, and we knock the ball on our own 22. They go sc score from there from a scrum. Those are the kind of moments that we have to miss. We, we miss as um, as international players, as international um, professional teams. So at the end of the day, we have to take every opportunity that you get, and that's more important than um, than the little things. Clement, was fehlt was fehlt denn noch aus aus deiner Sicht? Du standst an der Seitenlinie, wo du hat viel viel kommuniziert, habe ich selbst mitgehört. Was fehlte? War es ein bisschen? Zwischenzeitlich hatte man das Gefühl, die Jungs sind ein bisschen unter Druck, logischerweise ein bisschen unter Druck geraten, sind dann so ein bisschen auch in siebener Muster verfallen, äh, sind auch verständlicherweise, was hat gefehlt? Im Grunde hatte man das Gefühl, es war ein bisschen mehr drin. Ja, du hast schon recht, wir haben uns ein bisschen mehr Chancen ausgerechnet. Wir waren alle ein bisschen verwundert, als wir rauskamen zu den Nationalen und es hat geschüttet. Kurz davor war es noch trocken. Was gefehlt hat, ja, ist schwer zu sagen, vielleicht ein, zwei Tage mehr ähm, Vorbereitung, <lacht> aber das konnte man ja gar nicht äh, anders machen. Und ähm, ja, die Jungs haben, haben alles gegeben heute und ich will, man kann niemanden Vorwurf machen. Die, waren, die haben alles auf den Platz gelassen und äh, ähm, da jetzt nach Fehlern zu suchen, ist glaube ich falsch. Raphael, erstmal aus, also aus Spielersicht, erstmal muss man ganz klar sagen, alle Ehren wert, dass sich die Mannschaft in dieser kurzen Zeit gefunden hat ähm, und sich bereit erklärt hat, für Deutschland sozusagen in die Bresche zu springen. Wie war das aus Spielersicht? Vorbereitung praktisch nicht, äh, praktisch nicht vorhanden oder so gut wie nicht vorhanden? Ja, das kann man so nicht sagen. Also ähm, wir haben schon, als wir den Anruf bekommen haben, haben wir uns schon verwundert und haben gedacht, oje, oh oje. Oh ähm, aber alle die Jungs, die jetzt hier heute draußen auf dem Platz standen, die haben nicht gezögert, äh, Ja zu sagen. Und für die ist es eine große Ehre, für Deutschland zu spielen unter allen Umständen. Ähm, als wir dann wirklich in diese Woche, oder Woche kann man ja nicht sagen, diese zwei Tage Training äh, gegangen sind, waren wir wirklich auch untereinander überrascht, wie, wie gut wir dann doch vorbereitet waren. Mit einem Gameplan, der dann ruckzuck da war, mit einem Stuff, der, ähm, also ich muss für diese, es hat in diesen zwei Tagen nicht mal eine Wasserflasche gefehlt oder so. Ähm, das Staff von den Coaches haben sich da die Nächte um die Ohren geschlagen. Ähm, das hat natürlich so ein bisschen auf die Mannschaft ausgestrahlt. Und ähm, da muss man natürlich sagen, dass das ähm, uns auch motiviert hat. Und die Glückwünsche von den Fans, die ähm, heute nicht ausgeblieben sind aus dem Stadion, 
Ähm, obwohl wir, ich sag mal, mit einer vermeintlichen B-Truppe da waren, das hat uns alle motiviert und in den ersten 20, 30 Minuten haben wir richtig Gas gegeben. Haben leider die Punkte ein bisschen liegen lassen und ähm, ja, das ist uns dann so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ähm, ja. Die Herren Kollegen, Fragen an die deutsche Mannschaft. Bitte. Question for Bujo and for Raphael. Um, what do you have to change in a mindset from a coach perspective and a player's perspective from 7th rugby to 15th rugby? During those three days in preparation, what do you have to do as a coach? Rafael, what have you to do as a player? Yeah, obviously there's a lot of uh, kicking in 15s, which is a, that's the first thing you have to change. I think it's always better from moving from 7s to 15s um, because it's, it's an easier way to adjust. But obviously if you get uh, players in key positions like uh, Scrum Off and Fly Off who come from 7s to 15s, they can't, they can't adjust too much, um, they can't adjust quick enough in terms of the game, in terms of where to play the game, kicking into into the into in the opposition, make sure you stay in the opposition half. If you look at the game like itself, that first half we made a lot of mistakes in our own half, which is I would have expected the boys to to actually play down in the in the in the Chilean um, in the Chilean half. And that's probably one of the things that you could talk about and say that comes down to experience in terms of 15. Yeah aus meiner Sicht um, ich sag mal ganz simple mehr training hätte geholfen. Wir sind alles talentierte Rugby-Spieler, die die Basics gut drauf haben und mit noch ein bisschen mehr Vorbereitung und mit ein, ja, mit ein bisschen mehr Zeit wäre auf jeden Fall auch eine vernünftigere Vorbereitung drin gewesen und dann wäre auch das Spiel aus meiner Sicht auch anders ausgegangen. Frage an, an Raphael, auch wenn die Mannschaft ähm, eventuell oder sogar vermutlich in der Konstellation jetzt nicht mehr so zusammenkommen wird. Äh, wie, wie wichtig war aus, aus emotionaler Sicht nochmal dieser, dieser letzte Versuch da in der äh, ja, Schluss, äh, Schlussminute oder in der Schlussphase für euch? Ähm, also ich denke mal an der Reaktion der Zuschauer hat man das ganz deutlich gemerkt. Ähm, für uns war das auf jeden Fall, es waren das ganz wichtige Ehrenpunkte, die wir da ähm, eingefahren haben. Ähm, wie gesagt, wir hatten noch ein, zwei andere Chancen, die wir da hätten auf jeden Fall nutzen können. Ähm, dass wir überhaupt einen Versuch jetzt legen und ich sag mal so, hätte uns am Dienstag oder vor einer Woche jemand mit dieser Hiobs-Botschaft konfrontiert, äh, wir spielen gegen Chile und der Endstattend ist 32-10, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, jo, nehmen wir. Ähm, unter den Umständen, wie gesagt, war das für uns ähm, eine tolle Kultur, die die Mannschaft gezeigt hat, einen, äh, eine, ja, einen tollen Teamgeist und äh, von, der, von dem ganzen Team insgesamt. An Sie jetzt, ähm, die Mannschaft befand sich in der Vorbereitung auf die Dubai Sevens. Jetzt ist, die, ist das 15er Team dazwischen, dazwischen gekommen, sage ich mal. Was muss getan werden jetzt in der nächsten Woche, um sich äh, optimal auf die Dubai Sevens vorzubereiten? Beziehungsweise ähm, wie ändert sich jetzt die Vorbereitung? Ja, ist natürlich nicht ganz einfach, ne? das ist ja klar. Ähm, wir werden ganz normal in, am Dienstag nach Dubai fliegen und äh, unser Programm abhalten. Wir, haben, wir treffen uns am Montagmorgen. Ähm, werden dann ein bisschen die, die Beine frei machen und äh, uns spielerisch, also in den, in den einzelnen Mannschaften, wir fahren ja mit zwei Mannschaften, äh, auf das Turnier vorbereiten, steigen am Dienstag in den Flieger, werden dort noch ein, zwei Trainings abhalten und dann müssen wir halt jetzt damit leben, dass die Vorbereitung nicht optimal gelaufen ist. Was ist jetzt verpasst worden in den drei Tagen? Ja, es stand einiges auf dem Plan. Wir haben, eine, haben zwei komplett neue Mannschaften quasi. Es haben einige Spieler ähm, jetzt nach den Oktoberfesten sich erklärt, eine Pause machen zu wollen. Ähm, wir haben viele neue Spieler zu, dazu geholt, auch für, durch den Sichtungslehrgang. Ähm, neue Gesichter in die Mannschaft geholt und äh, da müssen natürlich die Abstimmungen passen und so weiter. Aber das müssen wir halt jetzt in den ersten zwei Turnierspielen äh, irgendwie unterbringen. Thank you. <laughs> Thank you. <laughs>